欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博大型圈粉现场，看看酷盖到底有多优秀。随着电视剧《陈情令》的热播。让剧中的两位主演肖战和王一博红遍大江南北，更是一跃成为今年脱颖而出的新晋顶流小生。同时，两位有颜又有实力的阳光大男孩被越来越多的人熟知和喜爱。今天，我们一起来了解一下王一博的成名之路。王一博，个人简介：王一博，今年22岁。1997年8月5日出生于中国河南省洛阳市，是男子演唱组合 U N I Q 成员，中国流行乐歌手、主持人、演员，同时还是一名职业摩托车赛车手。真的是一位集多种才艺于一身的阳光少年。王一博的舞蹈启蒙，当时正在读初一的王一博，因在电视上看到街舞比赛。觉得街舞很酷，便对其产生了浓厚的兴趣。在经过多次恳求之后，终于征得妈妈的同意之后，开始学习舞蹈动作，并渐渐地发现自己很有舞蹈这方面的天赋。王一博成为乐华练习生。2011年时，正在读初二的王一博参加了全国 IBD 顶级街舞比赛，并且进入 Hip Hop 组十六强。同时，也被乐华娱乐公司发掘，成为乐华的练习生。15岁时，还给韩庚当过伴舞。王一博曾经就表示，不论是跳舞还是做其他事情，努力是第一位的。当然，如果有天赋，会更好。王一博韩国接受培训，十几岁的王一博就开始了背井离乡，前往韩国接受培训学习。在这培训的四年时光里，历经一千四百余天，从早九点至凌晨四点，全年无休地进行各种技能训练。要知道，韩国对练习生的培训制度是非常严格的，因此这些练习生的生活基本就是两点一线，既枯燥又束缚。王一博作为 U N I Q 组合成员出道， 2 0 1 4年。王一博作为 U N I Q 组合成员正式出道，乐华娱乐公司于2014年推出了亚洲偶像团体组合 U N I Q。这个组合是由王一博、李问翰、周逸轩与韩国成员金圣柱、曹成演五人组成的男团。王一博在组合里是领舞担当、rap 担当及门面担当，也是这个组合里年纪最小的成员。U N I Q 这个组合是乐华娱乐投入大量的时间及大量的资金培养出来的男团，同时也是乐华娱华手推的一个偶像男团。刚出道的 U N I Q 就已经引起了不小的轰动，一经出道便开始在各地出席活动，更是还频繁登上各大热搜榜做宣传、开演唱会等等，获得不少奖项，因此。也收获了不少粉丝。当时十几岁的王一博长相俊美，一头银发，造型十分的惊艳，让人一眼就记住他。王一博泰国演出被泼红色液体。2015年 ，U N I Q 组合在泰国曼谷举办首场泰国粉丝见面会，首次泰国见面会集结了万千粉丝的参与，场面非常的热闹。就在大家都沉浸在喜悦的氛围当中时，却发生了意外。只见一位不明身份的男子突然冲上舞台，将一桶红色液体泼向王一博，顿时一博身上一片血红，看上去非常吓人。一时几人都愣住了，没反应过来刚才发生了什么。不过，幸好现场的工作人员已经将这名故意捣乱者制服住了。王一博天生的舞台王者，王一博是一个非常有自己个性的男孩。
，平时在节目里给人一种邻家大男孩，不善言辞，很有礼貌，特别的安静。但是，当他跳舞时，就像是换了一个人，超乎寻常的精湛舞技让他气场全开。这也许就是实力赋予他的这种自信。王一博是一个对自己喜欢的事情就要将它做到极致，足以看出他对舞蹈的这份执着与热爱。王一博遭限韩令，自从广电总局发布限韩令的通告后，便禁止韩国艺人到中国开展演员活动，不得已 ，U N I Q 组合的团体活动只能暂停。王一博、李问汉。周逸轩三人也被乐华娱乐开启散养的模式，他们只能以个人名义在娱乐圈开展活动。随之而来的是王一博进入了事业的低谷期。王一博参加《天天小兄弟》选拔。2 0 1 5年12月底，综艺节目《天天向上》官方公布了《天天小兄弟》的选拔的消息。参加选拔的艺人有王一博、宋威龙、曾舜晞。王以伦、金东硕、张艺杰、朱鹏玉畅、侯明昊、白举纲及大小龙等二十位小鲜肉，在二零一六年四月二十九日，王一博从这二十位天天小兄弟中脱颖而出，正式成为《天天向上》中的固定成员之一。虽然在节目中王一博的话不多，但也会时不时的有一些搞笑的梗，同时。他也是这个节目的舞蹈担当，技能担当及门面担当，长相帅气，年纪也是天天兄弟中最小的一位，成为了哥哥们当中的团宠。王一博懂得感恩。王一博虽然不太善于言辞，但他是一个心存感恩的男孩。他曾给汪涵手写了一封感恩信，表达了自己很小就离家工作。感谢韩哥，不论是工作中还是生活中，都对自己有很多的帮助。同时，也从韩哥身上学到了对待工作、生活及爱情的态度。虽然一博的字写的不太好看，但这些字里行间都是对哥哥满满的感激之情。王一博涉足影视圈，加入《天天向上》之后，王一博开始逐渐的涉足影视圈。在2016年8月，王一博与影视前辈童大为、陈乔恩一起主演的电视剧《人间至味》是清欢一博在剧中饰演一个家庭破产地归国富二代的狄志伟，凭借着高颜值和自然不尴尬的演技，在此让大家重新认识了这个大男孩。王一博拿下创造101导师席位。王一博凭借着他那超乎寻常的精湛舞技，成功的拿下创造101导师席位。这个节目不仅让一些优秀又漂亮的小姐姐火了，也让王一博在节目中名气大噪。一个一米八的大男孩跳起女团舞，竟然毫无违和感，每个舞蹈动作都让人无法挑剔。王一博就指这样一个追求极致的人。他的优秀表现获得其他导师及观众的认可和肯定。王一博成功绝非偶然。终于在随着《陈情令》的播出，让王一博红遍国内外。王一博作为一个高冷系的 boy， 不仅在国内拥有无数粉丝，而且在泰国有一大批粉丝。这不得不说，王一博是神，还原了原著中蓝忘机这个人物。虽然这个角色台词比较少，但这也非常考验演员的演技。王一博的内心戏和眼神戏都很到位，将高冷的蓝忘机演绎的淋漓尽致。据《陈情令》制片人杨夏称，王一博就是蓝忘机的不二人选，还表示一博的气质很独特，清冷又不高傲。是的，一博就是一个外表看似高冷、内心温暖的大男孩。王一博在《创造101和《陈情令》拍摄片场连轴转，在这样高强度工作状态下，生病输液是常有的事。有细心的网友发现，一博的手背全是输液扎的针眼。看到这些，不由得感慨：一博得成功绝不是偶然或是幸运。
，是他在每个时期一步一步历经磨难走过来的。王一博从不畏惧，将喜欢的事情做到极致。有次采访中，一博表示，如果娱乐圈不要他了。他可能会去开个摩托店，或者开个舞蹈培训班，一直跳到自己不能跳的那天。正所谓人红是非多，自从一博火了之后，随之而来的负面新闻也多了起来。先是手机号泄露被私生饭疯狂骚扰，接着又被传出绯闻，之后又被吐槽学历低。面对这些负面新闻，他从来都不畏惧。一个喜欢大摩托、喜欢滑板、喜欢跳舞、喜欢极限运动的大男孩，一个才二十五岁就对自己喜欢做的事情就要将它做到极致，对自己要求极高的大男孩，这就是酷盖王一博。他现在变得越来越好，越来越优秀，走到哪里都遮不住他身上的光芒，在人群中熠熠生辉，怎么挡都挡不住。这样的一博未来可期，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。